हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द डिस्कशन ऑन द टॉपिक न्यूटोनियन मेकानिक्स फर ए सिसटेम अफ पार्टिकल्स और यंडार गोईंग कोर्सर अंडारे ये हे द्वित लेक्चार तो फार्ष्ट लेक्चारे हमें आलोचना कर मन था आईडियल टू बडी सिसटेम नहीं आलोचना कर अर्थात हमें एम एक्टा सिसटेम नहीं जार मध्य दोटो पॉइंट मास आज सपोज हमें धरे नहीं मास एम ओन और एकटार मास एम टू एर मध्य एक म्यूचुअल इंटरक्टिंग फोर्स आटे नाम दिए एफ वन टू बाफ टू वन अर्थात एक नम्बर पार्टिकल दो नम्बर मासर इंटरक्शन फोर्स धरे एफ वन टू और दो नम्बर मासर ओपर एक नम्बर मासर इंटरक्शनल फोर्स नाम दिए एफ टू वन एवं तरह जो एक टोटाल एक्सटार्नल फोर्स एफ एफ एक्सटार्नल जो एर पर एफ एक्सटार्नल जो एर पर एप्लै करी सिसटेम डिनामिक्स केमन है अर्थात यीटे फोर्सर अंडारे अर्थात एक्सटार्नल फोर्स और एर मध्यकार जो म्यूचुअल इंटरक्शन फोर्स यो फोर्सर अंडारे वो डिनामिक्सा केमन है सेूटोनियन मेकानिक्सर सहाजे आलोचना कर आज के सिसटेम एक सिसटेम नहीं आलोचना करब जेमन एक जेमन कि ना आगे दिन जो आईडियल टू बडी सिसटेम क्योंकि आज के एक एम सिसटेम नहीं टू बडी सिसटेम क्योंकि अभी क्यों करी ना तरह कि कंडिशन एप्लाई कर दीची कंडिशन इम्पोज कर दीची से कम ना सपोज एक उदाहरण नहीं जा उदाहरण कि एक पुलिर उदाहरण निल पुलि एबार पुलि कि ना पुलिर 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 थे पुलि थे एक दड़ी दिए एक दड़ सहाज्ये दुटो मास के दूदि के झुलिए दिल एक बड़ो मास और एक छोटो मास एकटार मास हे एम ओन और एक मास हे एम टू एवं अवश्य ये कन्सिडार कर लम एम टू ग्रेटर दैन एम ओन तो यकम एक सिसटेम कन्सिडार कर लम तो ये एक टू बडी सिसटेम क्योंकि एखे एक बेपार हे कि दड़ीटा दड़ीटा कि इनएक्सटेंसिबल रोप अर्थात ये दैर्घ्य बाढ़े ना कमे ना सूतरा एरक एक सिसटेम कन्सिडार कर लम एबार एक क्षेत्र में देखो एक क्षेत्र में जो जो ये पुलि पुलिर रेडियस जो स्मल आर है तेल क्यों बोलते परि ना एवं के सेंटर अब द सेंटर अब दिस पुलि पुलिर जो सेंटर ये जो कोअर्डिनेट सिसटेम अरिजिन धरे अरिजिन ओ धरे एर एर जे पजिशन भेक्टर अर्थात एम ओन मास पजिशन भेक्टर को समय से जुड़ल जर ओन और एम टू मास पजिशन भेक्टर को समय वही इन्सटैंड अफ टाइमे से आर टू ता देखो ये कि बोलते परि जे एखान यरिजिन दैर्घ्यटा हे ओन और अरिजिन दैर्घ्यटा हे आर टू अर्थात हमें बोलते ओन प्लस आर टू प्लस एर लेंथा कत ना एर लेंथा हे पाइर दिस इज इक्ल टू कन्सटैंट और कन्सटैंट हे दड़ दैर्घ्य लेंथ अब दिस रोप से सपोज एल तेल क्यी कर लम सिसटेमटार ऊपर एक एक्सट्रा कंडिशन इम्पोज कर लम अर्थात आगे जो सिसटेम से शुदुम्र तर मध्यकार इंटरक्शन फोर्स छो और हमारे एक मैं बहरे एक्सटार्नल फोर्स एप्लै कर एबारे एन जो सिसटेम आलोचना कर पुलिस सिसटेम ये पुलिस सिसटेमे कि हलो ना एक एक्सट्रा कंडिशन ओपर इम्पोज कर लम से कंडिशन कि ना दड़ जो लेंथ से कन्सटैंट तो एक उदाहरण नहीं ना जो पे एक उदाहरण कि ना आगे दिन जो कर टू बडी सिसटेम जार मास एम ओन एम टू एकटार मास एम ओन और एकटार मास एम टू तो ये मध्य आगे दिन जमन आइडियल बेपार देखी अर्थात ये मध्य शुदुम्र म्यूचुअल इंटरक्टिंग फोर्स छो और एक्सटार्नल फोर्स छो आज के बल ना ये मध्यकार ये मध्य एक रिजिड मासलेस रड लागिए दिल रिजिड मासलेस रड जार लेंथ सपोज ये अर्थात रिजिड मासलेस रड हार कारण देखते पा कि दोटो पॉन्ट पार्टिकल अर्थात पॉन्ट मास यकार जो डिस्टेंस से सब समय कन्सटैंट थको से ना से एल तो अर्थात हमें देखल कि ये सिसटेम एपर एक कंडिशन इम्पोज कर रखम एक सिसटेम तरह ए रखम कंडिशन इम्पोज करो ये कंडिशन अर्थात को सिसटेम ओपर जो ए रखम एक सिसटेम जो रकम डिनामिकल भैरिएबुल आ डिनिकल अबजार्भेबुल आज है जो डिनामिकल अबजार्भेबुल डिनामिकल पैरामिटर ऊपर हमें जी ए रखम को कंडिशन इम्पोज कर दी तो सकल कंडिशन के क्लसिकल मेकानिक्स बला है कि ना कन्सटेंट 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 तो ये कंडिशन डिनामिकल पैरामिटर ऊपर इम्पोज करो के बोले कन्सटेंट 
तो कन्सटैंट्स नहीं पर आलोचना करब जो तरह इफेक्ट क्यी है आगे दिन हमें कन्सटैंटर बेपार आइडिया करी कन्सटैंट्स जो क्योंकुलेशन कर तक क्योंकि कन्सटैंट्स के सिसटेम पर इम्पोज करी तक तर डिनामिक्स देखे तो एक् कन्सटैंट्स एप्लै करार पर सिसटेमटार डिनामिक्सर पर क्यों प्रभाव पड़े से आलोचना करब तो आगे हमें यस्टेमटार क्षेत्र में क्यों तर डिनामिक्स के अबटेन करब से एक देखे नवर चेषा कर तेल देखो एक क्षेत्र में सिसटेमर क्षेत्र जो हे बोलते आर ओन प्लस आर टू आर ओन प्लस आर टू प्लस आई आर इज इक्ल टू एल तेल दूदी के जो टाइम रेसपेक्टे सेकेंड अर्डर डेरिभेटिव करी तेल क्यों पाब आर ओन डबल डट प्लस आर टू डबल डट इज इक्ल टू जिरो जेहतु एगल हे कन्सटैंट पुलिर जे रेडियस आर से कन्सटैंट और लें तो एल लें दल से कन्सटैंट तर मैं बोलते परि कि आर ओन डबल डट इज इक्ल टू माइनस अफ आर टू डबल डट अर्थात ये मासटा जेहतु छोटो ये कि करना ये हे ओपर दिखे एक्सिलारेट कर और ये मासटार जेहतु बेसि तर मैं देखते पा ये नीचे दिखे एक्सिलारेट कर देखते कि मासटा जे एक्सिलारेशन नहीं ऊपर उठब यम टू मासटा ठीक से ही परमाण एक्सिलारेशन नहीं नीचे दिखे नाम सूतरा ये मैगनीच्यूड अब द एक्सिलारेशन एम ओन और एम टू मासर क्षेत्र में दोटो समान है तो अभी धरे निल मैगनीच्यूड अब द एक्सिलारेशन से कत ना से तेल एरों मैगनीच्यूड अब द एक्सिलारेशन से ए तो एन कि दोटो सिसटेमर क्षेत्र में फ्री बडी डायग्राम आँकते फ्री बडी डायग्राम मैंने कि प्रत्येक सिसटे प्रत्येक पॉइंट मासर क्षेत्र में आलदा तर कत टोटाल फोर्स एप्लै हेखान तरह निउटन स्लो एप्लै तेल देखो एर पर क्य हर पर जेटा आज है जो एम ओन मासर जो वेट से नीचे दिखे क्ज कर एम ओन जी और ओपर दिखे कि क्या कर दड़ी टेंशन टी सीमिलारलि एदी के देखो कि ना दड़ी टेंशन टी से ऊपर दिखे क्ज कर नीचे दिखे कि क्या कर ना वेट अफ दिस मास एम टू जी तेल यही मासर जो जो फ्री बडी डायग्राम आँखी तेल देखो कि ए ओपर दिखे एक्सिलेट कर ओपर दिखे कौन फोर्स आ टी फोर्स और नीचे दिखे एम ओन जी फोर्स आश्चय टी फोर्स बेसि तईज मासटा ओपर दिखे एक्सिलेट कर तरह ये बोलते परि जो टी माइनस एम ओन जी इज इक्ल टू एम ओन तो सीमिलारलि ये मासटार क्षेत्र एम टू मासर क्षेत्र में देखो कि एक क्षेत्र में एम टू जिटा बेसि तईज नीचे दिखे एक्सिलेट कर तमें एम टू जी माइनस टी समान कत ना एम टू ए तेल एन टीटा के जो दोटो इक्ुएशन के एलिमिनेट कर दी तेल जो पा जो ए समान ए समान एम टू माइनस एम ओन जी बम ओन प्लस एम टू सूतरा देखते पेलम कि ये मासटा एक्सिलारेशन नहीं ऊपर दिखे उठब और एम टू मासटा ठीक एक परमाण एक्सिलारेशन नहीं नीचे दिखे नाम तेल एक पुली सिसटेम जार पुलि पुलि दूदी के जो एक दड़ी दिए दोटो मास के झुलिए दी तो डिनामिक्स का कमन से फ्री बडी डायग्राम सहाजे आलोचना करते तो ए फिर आसा जा कन्सटैंटर बेपारे तेल कन्सटैंट एक्चुअलि की एक आगे आलोचना करी तो कन्सटैंट के जो डिफाइन करते हैं तेल ये करते कि कन्सटैंट ए कन्सटैंट ऑन आ सिस्टेम इज द कंडिशन इज द कंडिशन इम्पोज इम्पोज ऑन द पैरामिटार्स द पैरामिटार्स अब द द सिसटेम हुईच द सिसटेम मास्ट ओवे तेल की बोल ना ए कन्सटैंट ऑन ए सिसटेम इज द कंडिशन इम्पोज ऑन द पैरामिटार्स अब द सिसटेम हुईज द सिसटेम मास्ट ओपे मैं हमें जेमन आगे बल आगे दोटो आइडियल जो टू बडी सिसटेम जो एक सिसटेम नहीं जार मध्य कि दोटो पॉइंट मास छो से क्षेत्र में तर मध्य क्यों कोकम कंडिशन छो ना तर पैरामिटारगलर पर कोकम कंडिशन इम्पोज करी शुदुम्र तर मध्य म्यूचुअल इंटरक्शन छो बे फोर्स दीम ता क्यों मुव कर तेज़ डिनामिक्स कैमन है इजिली बेर करते 
কিন্তু এখন আমি যদি সিস্টেমটার উপর একটা একটা কোনো একটা কন্ডিশান দিয়ে দিলাম যে তারা এইভাবে মুভ করবে সেই কন্ডিশানগুলোকে বলা হয় কি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে তাদের কি বলা হয় কনস্টেন্টস যেমন পুলিশ সিস্টেমের ক্ষেত্রে দেখলে আমি কি বললাম না পুলিশ সিস্টেমের ক্ষেত্রে যেটা দেখলাম যে ওদের মধ্যে বলে দিয়েছি যে ওই পুলিশ পুলিশ যে দড়িটা সেই দড়িটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তো কনস্ট্যান্ট থাকলে অ্যাকচুয়ালি তার ডিনামিক্সে কেমন চেঞ্জ হবে অ্যাকচুয়ালি সেইটা আমরা দেখার চেষ্টা করি একবার আমরা দেখেছি যখন ফিবডি ডায়াগ্রাম অর্থাৎ পুলির ক্ষেত্রে যখন ফিবডি ডায়াগ্রাম করলাম কনস্ট্যান্ট থাকার ফলে আমরা একটা কন্ডিশান ওখান থেকে বের করেছিলাম একটু যদি তোমরা দেখো যে আমরা বের করেছিলাম কি না আর ওয়ান ডবল ডট সমান মাইনাস অফ আর টু ডবল ডট অর্থাৎ এই কন্ডিশানটা অ্যারাইজ করেছে শুধুমাত্র কনস্ট্যান্টের এক্সিস্টেন্সের জন্য যদি আমি সিস্টেমটার উপর এই কনস্ট্যান্ট না থাকতো দুটো মাস যদি ফ্রিলি মুভ করতে পারতো শুধুমাত্র এক মানে শুধুমাত্র ফ্রি বলতে এখানে কনস্ট্যান্ট যদি কোনো না থাকতো শুধুমাত্র তাদের মধ্যে মিউচুয়াল ইন্টারাকশান আর এক্সটার্নাল ফোর্স থাকতো তাহলে কিন্তু এই কন্ডিশানটা আমি লিখতে পারতাম না তাহলে ক্যালকুলেশানটা কিন্তু এত ইজি হতো না কিন্তু এই কনস্ট্যান্ট থাকার ফলে তাদের ডিনামিক্সের ক্ষেত্রে নিউটন স্ল দিয়ে যখন আমি ফ্রিবডি ডায়াগ্রাম এঁকে তারপর যখন নিউটন স্লো অ্যাপ্লাই করতে যাই যাচ্ছি তখন কিন্তু তাদের মধ্যে এই যে ম্যাথামেটিক্যাল টুলসটা অনেকটা ইজি হয়ে যাচ্ছে তাহলে কনস্ট্যান্ট থাকার অ্যাকচুয়ালি সুবিধা আছে এবং সে সেটা কি কী সুবিধা আছে সেটা একটু ডিটেলসে আমি বলার চেষ্টা করছি তাহলে আর একটা উদাহরণ নিয়ে নিই উদাহরণটা কি না যেটা বলছিলাম যে দুটো মাস একটা মাস হচ্ছে কত না এম ওয়ান আর একটা মাস হচ্ছে এম টু এদের মধ্যে একটা রিজিড মাসলেস রড চার লেন্থ এল একটা লাগিয়ে দিয়েছি তো একটা রিজিড মাসলেস রড দিয়ে আমি এদের মধ্যে কানেক্ট করে দিয়েছি তাহলে এখন দেখো আমি নর্মালি কি হতো না নর্মালি যদি এই এই কনস্ট্যান্ট এটা হচ্ছে তাহলে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টটা কি না কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে যে এই দুটো পয়েন্ট মাসের মধ্যে যে ডিস্টেন্স সেটা কিন্তু অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকবে এবার যদি কনস্ট্যান্ট না থাকতো তাহলে এই এম ওয়ান মাসের যে এম ওয়ান মাসের যে পজিশান তাকে আমরা কোন তিনটে কোয়ার্ডিনেট দিয়ে আমরা তাদের ডিনোট করতে হতো এবং সেই কোয়ার্ডিনেটগুলো কি সাপোজ আমি বললাম এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জেড ওয়ান আর এম টু মাসের যে কোয়ার্ডিনেট সেটা ছিল কত না এক্স টু ওয়াই টু জেড টু অর্থাৎ এই সিস্টেমটার এই সিস্টেমটাকে ডিফাইন করতে গেলে বা রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে আমার টোটাল ছখানা কোয়ার্ডিনেট লাগতো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জেড ওয়ান এবং এক্স টু ওয়াই টু জেড টু এবং এরা হচ্ছে মিউচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোয়ার্ডিনেট ছিল অর্থাৎ এদের ভ্যালু আর এদের ভ্যালুর মধ্যে কোনো রকম ডিপেন্ডেন্স থাকতো না অর্থাৎ এদের কোয়ার্ডিনেটও যা খুশি হতে পারে ইরেসপেকটিভ অফ দ্যাট আর এর যে কোয়ার্ডিনেট অর্থাৎ এই পজিশান ভেক্টরের কোয়ার্ডিনেট র্যান্ডম হতে পারে ইরেসপেকটিভ অফ দ্যাট শুধুমাত্র তাদের মধ্যে মিউচুয়াল ইন্টারাকশান আর এক্সটার্নাল ফোর্সের ওপর ভিত্তি করে তাদের যা অ্যাক্সিলারেশান হবে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পেরেছিলাম কিন্তু এখন যদি এই এল অর্থাৎ এদের মধ্যে দৈর্ঘ্য যে এল এটা যদি আমি এই কনস্ট্যান্টটা যদি এর ওপর অ্যাপ্লাই করে দিই তাহলে কি পাবো যে দেখো এদের মধ্যে যদি আমি এই কনস্ট্যান্টটা দিই তাহলে এই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা ম্যাথামেটিক্স আমরা কীভাবে ম্যাথামেটিক্যালি কীভাবে আমরা এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি দেখো যে এখান থেকে আমরা বলতে পারি কি না এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ানের হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ানের হোল স্কোয়ার প্লাস জেড টু মাইনাস জেড ওয়ানের হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এল স্কোয়ার অর্থাৎ এবার দেখো এখানে ছটা কোয়ার্ডিনেট লাগতো অর্থাৎ এই সিস্টেমটাকে ডিনোট করতে বা রিপ্রেজেন্ট করতে আমার টোটাল ছটা কোয়ার্ডিনেটের প্রয়োজন হতো কিন্তু এখন একটা কনস্ট্যান্ট যখনই আমি অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি এবং সেই কনস্ট্যান্টটা কি না এটা এদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট থাকবে সেই কনস্ট্যান্ট অ্যাপ্লাই করার পর আমি দেখব কি এখন যদি এই ছটার মধ্যে আমি পাঁচটা জানি বাকি ছ নম্বরটা এই কুয়েশনে বসিয়ে আমি পেয়ে যাব অর্থাৎ আমি কি দেখব না নাম্বার অফ নাম্বার অফ মিউচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোয়ার্ডিনেট কি করবে না ডিক্রিজ করবে অর্থাৎ আমি যতগুলো যত কনস্ট্যান্ট যত নাম্বার যতগুলো কনস্ট্যান্ট সিস্টেমটার উপর আমি অ্যাপ্লাই করব ঠিক ততগুলো না আমার নাম্বার অফ মিউচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোয়ার্ডিনেট ঠিক ততগুলো কমে যাবে সুতরাং আমার একটা সিস্টেমের ওপর কনস্ট্যান্ট ইউজ করার সুবিধা আছে সুবিধাটা কি না আমি সিস্টেমটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে গিয়ে যে কোয়ার্ডিনেট লাগতো সেই নাম্বার অফ কোয়ার্ডিনেটকে আমি কি করতে পারি না নাম্বার অফ কোয়ার্ডিনেটকে আমি কমিয়ে আনতে পারি তো এটাই হচ্ছে কি না কনস্ট্যান্ট এবার এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে যে কোনো একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম যদি এরকম হয় যে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা কি না কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা সেই কোয়ার্ডিনেটটা ইউজ করা হয়েছে আমি বললাম যে কোনো একটা সিস্টেম এই সিস্টেম সিস্টেমের ডিনামিক্সকে রিপ্রেজেন্ট করতে গিয
মিনিমাম যতগুলো মিউচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোয়ার্ডিনেট লাগবে তাদেরকে আমরা বলি তার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এবং সেই করেসপন্ডিং যে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম সেটাকে আমরা বলে থাকি কি না জেনারেলাইজড কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম অর্থাৎ যে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে মিনিমাম নাম্বার অফ মিউচুয়ালি কোয়ার্ডিনে মিউচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোয়ার্ডিনেট আছে তাদেরকে আমরা বলে থাকি না ওই সিস্টেমটার জেনারেলাইজড কোয়ার্ডিনেট সুতরাং বলাই যায় যে দ্য দ্য নাম্বার অফ জেনারেলাইজড কোয়ার্ডিনেট ইজ দ্য ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম অফ দ্যাট সিস্টেম তাহলে আমরা দেখলাম কি না কনস্ট্যান্ট কাকে বলে কনস্ট্যান্টের প্রয়োজনীয়তা কি এবং কনস্ট্যান্ট অ্যাপ্লাই করার ফলে সিস্টেমটার ডিনামিক্সের মধ্যে কি কি পরিবর্তন আসতে পারে তার একটা প্রাইমারি আইডিয়া আমরা দেখলাম এবং সেখান থেকে আমরা ডিফাইন করলাম কি না ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এবং জেনারেলাইজড কোয়ার্ডিনেট এখন এখন আমরা এখানে দেখলাম কি এই উদাহরণটার ক্ষেত্রে যদি তোমরা দেখো যে এই উদাহরণটায় বা এই এক্সাম্পলে আমরা দেখলাম কি একটা সিস্টেমের ওপর যে কনস্ট্যান্টটা অ্যাপ্লাই করেছে ওই সিস্টেমটার ওপর সেই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা একটা ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশানে প্রকাশ করেছি কীরকম না এরকম যে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ানের হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ানের হোল স্কোয়ার প্লাস জেড টু মাইনাস জেড ওয়ানের হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এল স্কোয়ার তো এরকমভাবে আমরা কোনো কনস্ট্যান্টকে কোনো সিস্টেমের উপর যে কনস্ট্যান্ট অ্যাপ্লাই করেছি সেগুলোকে আমরা ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশানে প্রকাশ করতে পারি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে কনস্ট্যান্টটাকে আমরা একটা ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশানের আকারে প্রকাশ করতে পারবো নাকি তাকে ভীষণ আকারে প্রকাশ করতে পারবো না অর্থাৎ সেক্ষেত্রে হয়তো আমাকে তাকে হয়তো একটা ইনইকুয়ালিটির আকারে প্রকাশ করতে হতে পারে তো আমরা যদি সিস্টেমটাকে ইকুয়েশানের আকারে প্রকাশ করি অর্থাৎ সরি যদি আমরা ওই সিস্টেমের ওপর ইম্পোজড কনস্ট্যান্টটাকে কোনো একটা ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশানের আকারে প্রকাশ করতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে সেই ধরনের কনস্ট্যান্টকে বলা হয় কি না হলোনমিক কনস্ট্যান্ট হলোনমিক কনস্ট্যান্ট হলোনমিক কনস্ট্যান্টটা কি না কোনো একটা সিস্টেমের ওপর অ্যাপ্লায়েড কনস্ট্যান্টটাকে যদি আমরা ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশানের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি তাহলে তাকে আমরা বলে থাকি কত তাকে আমরা বলে থাকি কি না হলোনমিক কনস্ট্যান্ট আর যদি তাকে আমরা ইকুয়েশানের আকারে আকারে প্রকাশ করতে পারি না যদি কোনো কনস্ট্যান্টকে আমরা ইকুয়েশানের আকারে প্রকাশ করতে না পারি সেক্ষেত্রে তা তাকে কী করতে হয় না আমরা একটা ইনইকুয়ালিটির আকারে প্রকাশ করতে হতে পারে সেই কনস্ট্যান্টটাকে সেটাকে আমরা বলে থাকি নন হলোনমিক কনস্ট্যান্ট তাহলে কি দেখলাম না যত রকম কনস্ট্যান্ট আমরা সিস্টেমের উপর অ্যাপ্লাই করতে পারি বা ইম্পোজ করতে পারি সেগুলোকে আমরা দুটোভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি একটা কি না যে সমস্ত কনস্ট্যান্টকে আমরা ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশানের আকারে প্রকাশ করতে পারি তাদেরকে আমরা বলে থাকি হলোনমিক কনস্ট্যান্ট আর যাদেরকে আমরা ইকুয়েশানের আকারে প্রকাশ করতে পারি না ইনইকুয়ালিটির আকারে প্রকাশ করি তাদেরকে আমরা বলে থাকি নন হলোনমিক কনস্ট্যান্ট যেমন একটা উদাহরণ নিয়ে নেওয়া যাক সাপোজ এখন একটা বেলুন আছে বেলুন আছে তো এই বেলুনটা চতুর্থ বেলুনটার ওপর দিয়ে একটা পিঁপড়ে একটা অ্যান্ড কি করছে না অ্যান্ড ঘোরাফেরা করছে অ্যান্ড মুভ করছে এই বেলুনটার ওপর তাহলে তুমি দেখো যে অ্যান্ডটার উপরে কিন্তু এই অ্যান্টের উপর একটা কনস্ট্যান্ট চাপানো আছে কনস্ট্যান্টটা কি না অ্যান্ড হচ্ছে এই বেলুনের ভেতরে ঢুকতে পারবে না তাহলে বেলুনের ভেতরে যদি সে না ঢুকতে পারে তাহলে দেখো এ যেখানেই থাকুক না কেন কোনো একটা মুহূর্তে সাপোজের কোয়ার্ডিনেট আমি তিনটে বললাম এক্স ওয়াই জেড তাহলে কি হবে না এটা যদি অরিজিনটা তার জিরো জিরো জিরোতে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি কি না এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার যেখানে আর ইজ দ্য রেডিয়াস অফ দি স্পিয়ার স্পেরিক্যাল বেলুন তাহলে এইটাকে আমরা বলতে পারি হলোনমিক কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ এই পিঁপড়া যে মুভ করছে তার যে মোশান তার ডিনামিক্সের উপর আমরা একটা হলোনমিক কনস্ট্যান্ট অ্যাপ্লাই করেছি আবার যদি এরকম হয় যে এরকম একটা বেলুনের চতুর্দিকে একটা পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে তাহলে পাখি যদি উড়ে বেড়ায় পাখি কি করতে পারে পাখিকে সবসময়ের উপর টাচ করে মুভ করবে তা নয় সে চতুর্দিকে চতুর্দিকে বিভিন্ন জায়গায়ও উড়ে বেড়াতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব কি সেক্ষেত্রে পাখির ক্ষেত্রে তার কনস্ট্যান্টটাকে আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার অর্থাৎ যখন টাচ করে যাবে তখন আর স্কোয়ার আর যখন টাচ করবে না তখন কি হবে অবশ্যই আর স্কোয়ারের চেয়ে বেশি হবে তাহলে দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টাকে আমরা বলতে পারি কি না নন হলোনমিক কনস্ট্যান্ট তাহলে এইভাবে আমরা হলোনমিক কনস্ট্যান্ট কাকে বলে দেখলাম উদাহরণ দিয়ে আর নন হলোনমিক কনস্ট্যান্ট কাকে বলে সেটাও দেখলাম এছাড়াও কনস্ট্যান্টকে আমরা অন্যভাবে দুভাগে ভাগ করতে পারি কীভাবে যদি কোনো একটা কনস্ট্যান্টের ইকুয়েশন অফ কনস্ট্যান্টে এক্সপ্লিসিট ভ্যারিয়েবল হিস
আর যদি কোনো কনস্ট্যান্টের ইকুয়েশন অফ কনস্ট্যান্টে টাইম এক্সপ্লিসিট ভ্যারিয়েবল হিসাবে থাকে না তাহলে তাকে আমরা বলি স্ক্লেরোনমিক কনস্ট্যান্ট স্ক্লেরোনমিক কনস্ট্যান্ট অনমিক কনস্ট্যান্ট কীরকম একটা উদাহরণ নিয়ে নেওয়া যাক না সাপোজ আমি যেটা প্রথমে বললাম যে একটা বেলুন এই বেলুনের চতুর্দিকে কি করছে না এই বেলুনের ওপর দিয়ে একটা অ্যান্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে এর ওপর যে কনস্ট্যান্ট অ্যাপ্লাই করেছি সেটা কি ছিল না এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার এটা কি ছিল না এটা একটা স্ক্লেরোনমিক কনস্ট্যান্টের উদাহরণ কিন্তু এখন আমি যদি বলি যে এই বেলুনটাকে বাইরে থেকে পাম্প দিয়ে ফোলানো হচ্ছে এবং তার ফলে এই বেলুনটা রেডিয়াস অর্থাৎ এই স্ফেরিক্যাল বেলুনটা রেডিয়াস এই টাইমের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে এবং সেটা কিভাবে না সাপোজ আর সমান আর জিরো প্লাস আলফা টি অর্থাৎ টি কলস টু জিরো সময় অর্থাৎ যখন শুরু করি মেজারমেন্টটা তখন বেলুনের রেডিয়াস ছিল আর জিরো এবং সঙ্গে সঙ্গে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রেডিয়াস বেড়ে চলেছে সেক্ষেত্রে আমরা কি পাবো না সেক্ষেত্রে আমরা যেটা পাবো যে তখন কনস্ট্যান্টটা গিয়ে দাঁড়াবে কীরকম না এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার দিস ইজ ইকুয়াল টু আর জিরো প্লাস আলফা টির হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো এই যে কনস্ট্যান্ট এই কনস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে যে ইকুয়েশন অফ কনস্ট্যান্ট তার মধ্যে কি আছে না টাইম টাইম ইজ ইউজড অ্যাজ এ এক্সপ্লিসিট ভ্যারিয়েবল তো সেক্ষেত্রে এই ধরনের কনস্ট্যান্টকে আমরা বলতে পারি কি রেওনমিক কনস্ট্যান্ট তো এভাবে আমরা কনস্ট্যান্টকে ক্লাসিফাই করতে পারি কিন্তু এছাড়াও আরও আমরা দু অন্য অন্য ভিত্তিতে অন্য কোনো ব্যাপারের ভিত্তিতে বা অন্য কোনো প্রপার্টির ভিত্তিতে আমরা কনস্ট্যান্টকে ক্লাসিফাই করতে পারি যেমন বলতে পারি যে কোনো একটা কনজারভেটিভ সিস্টেমের ওপর যদি কনস্ট্যান্ট অ্যাপ্লাই থাকে তাহলে সেই ধরনের কনস্ট্যান্টকে আমরা বলে থাকি কনজারভেটিভ কনস্ট্যান্ট আর যদি সেরকম না হয় যদি এনার্জি ডিসিপেট করতে থাকে তাহলে সেই ধরনের কনস্ট্যান্টকে বলা হয় কি না ডিসিপেটিভ কনস্ট্যান্ট আবার এক ধর আবার একভাবে আমরা কনস্ট্যান্টকে ক্লাসিফাই করতে পারি যদি কোনো কনস্ট্যান্ট কোনো একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশান বরাবর কাজ করে যেমন বলা যেতে পারে যে কোনো একটা সিস্টেমের উপর আমি এমন একটা কনস্ট্যান্ট দিলাম যাতে সিস্টেমটা ইউনিশনালি তার মুভমেন্টটা বা তার ডিনামিক্সটা ইউনিডিরেকশনাল হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে সেই ধরনের কনস্ট্যান্টকে আমরা বলতে পারি কি না ইউনিডিরেকশনাল কনস্ট্যান্ট আর যদি দুদিক বরাবর সেটা করতে পারে তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি বাই ডিরেকশনাল কনস্ট্যান্ট তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো কনস্ট্যান্টকে আমরা এভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি তো এবার তাহলে ফিরে আসা যাক যে ধরো কোনো একটা সিস্টেম নিলাম কোনো একটা সিস্টেম অফ পার্টিক্যান্স নিলাম যার মধ্যে কি আছে না এন নাম্বার অফ পার্টিকেল আছে তাহলে যদি এই সিস্টেমটার মধ্যে কোনো রকম কনস্ট্যান্ট না থাকে তাহলে এই সিস্টেমটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কত হবে অর্থাৎ এই সিস্টেমটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে মিনিমাম কতগুলো মিউচুয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোড লাগবে না যেটা ইজিলি ইজিলি সবাই বলতে পারবে সেটা হচ্ছে থ্রি এন কারণ প্রত্যেকটা পার্টি তিনটে করে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম অর্থাৎ তিনটে করে কোর্ডের লাগে তো এন সংখ্যকের জন্য থ্রি এন নাম্বার অফ থ্রি এন নাম্বার অফ কোর্ডের লাগবে কিন্তু যদি এই সিস্টেমটার উপর সাপোজ আমি কে নাম্বার অফ কনস্ট্যান্ট অ্যাপ্লাই করে দিই অর্থাৎ কে নাম্বার অফ কনস্ট্যান্ট অ্যাপ্লাই করার অর্থ কি না আমি সিস্টেমটার মধ্যে সিস্টেমটার কোর্ডিনেটগুলোর মধ্যে আমি কে নাম্বার অফ ইকুয়েশন পাবো এদের কোর্ডিনেটগুলোর মধ্যে মিউচুয়ালি কোনো রিলেশান যুক্ত অর্থাৎ রিলেশান থাকবে এরকম কে নাম্বার অফ ইকুয়েশন পাবো এবং সেই কে নাম্বার অফ ইকুয়েশন যদি আমার দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এই সিস্টেমটাকে ডিনোট করতে থ্রি এন নাম্বার অফ কোর্ডিনেটের আর প্রয়োজন নেই আমি যদি থ্রি এন মাইনাস কে সংখ্যক কোর্ডিনেট জানি তাহলে বাকি যে কে সংখ্যক কোর্ডিনেট সেটা এই ইকুয়েশানে বসিয়ে বা এই ইকুয়েশানের ইকুয়েশান অ্যাপ্লাই করে বা ইকুয়েশন অফ কনস্ট্যান্ট অ্যাপ্লাই করে আমরা বের করে নিতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি এই সিস্টেমটার ক্ষেত্রে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কত হবে না থ্রি এন মাইনাস কে তাহলে আমরা দেখলাম কি কোনো একটা সিস্টেমে যদি এন নাম্বার অফ পার্টিক্যাল থাকে আর সিস্টেমটার ওপর যদি কে নাম্বার অফ কনস্ট্যান্ট আমি অ্যাপ্লাই করে দিই তাহলে সিস্টেমটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এফ সমান কত হবে না থ্রি এন মাইনাস কে তো এই সংক্রান্ত একটা উদাহরণ নিয়ে নেওয়া যেতে পারে যেমন আমরা প্রথমে বলছিলাম যে দুটো মাসকে যদি আমি রিজিড মাসলেস রড দ্বারা আমি লাগিয়ে রাখি তাহলে এর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কত হবে না থ্রি ইন্টু টু মাইনাস একটা কনস্ট্যান্ট আছে একশ পাঁচ সিমিলারলি আমরা যদি বলি যে সাপোজ একটা কোনো স্কোয়ার নিলাম স্কোয়ার অর্থাৎ স্কোয়ার কীরকম না চারটে মাস আছে তাদের মধ্যে রিজিড মাসলেস রড আমি এমনভাবে কানেক্ট করেছি যে তার একটা স্কোয়ারের ফর্ম নিয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে নাম্বার অফ কনস্ট্যান্ট কত এদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা এটা ফিক্সড এদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা ফিক্সড এদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা ফিক্সড এদের মধ্যেও ডিস্টেন্সটা ফিক্সড তার মানে চারটে প্লাস এদ
তো এটা ছিল এই রকম একটা সিস্টেমের ক্ষেত্রে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম নাও এখন আমরা যদি বলি যে একটা তোমাদের একটা টাস্ক দিচ্ছি তো তোমরা একটু ভেবে চিনতে বলবে যে সাপোজ কোনো রিজিড বডি রিজিড বডি তো রিজিড বডি কাকে বলে তোমরা জানো আমি বলছি না আমি তোমাদের উদ্দেশ্যেই বলছি যে তোমাদের উদ্দেশ্যে একটা কোয়েশ্চেন আমি রাখলাম সেটা কি না হোয়াট ইজ এ রিজিড বডি একটা হচ্ছে বললাম যে হোয়াট ইজ এ রিজিড বডি অর্থাৎ রিজিড বডি কাকে বলে তোমরা বলবে অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দ্য ডিগ্রিজ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম অফ এ রিজিড বডি ফাইন্ড আউট ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম অফ এ রিজিড বডি তো এটা তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার কোয়েশ্চেন থাকলো যে রিজিড বডি কাকে বলে আর একটা রিজিড বডির ক্ষেত্রে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কত হয় তোমরা আমাকে ডিরাইভ করে বলবে তো এইটা ছিল আমার কনস্ট্যান্ট কাকে বলে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কাকে বলে আর তার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেলাইজড কোয়ডিনেট কাকে বলে এবং তার বৈশিষ্ট্য কি কি সেটা আমরা দেখলাম নাও আমরা সেই আগের ব্যাপারে ফিরে যাই অর্থাৎ আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যে একটা সিস্টেম অফ পার্টিকালসের ক্ষেত্রে তার ডিনামিক্স কেমন হবে তো সেটা করার জন্য আর একটা জিনিস আমাদের জানা প্রয়োজন আরেকটা জিনিস আমাদের জানা প্রয়োজন কেন জানা প্রয়োজন না আমরা এখনও অবধি যে আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে সিস্টেম অফ টু পার্টিক্যালস নিয়ে কিন্তু যখন সিস্টেম অফ থ্রি পার্টিক্যালস হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওই প্রত্যেকটা পার্টিকেলের জন্য আলাদা করে আলাদা করে ওইভাবে ইকুয়েশন অফ মোশান লিখে তাদেরকে টু বডি সিস্টেমের মতো মোর জেনারেলি একটা টু বডি সিস্টেমকে দুটো ওয়ান বডি সিস্টেমে কনভার্ট করে নিয়ে কোয়ডিনেট কোয়ডিনেট ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে সেটা করাটা কিন্তু খুব কঠিন হয়ে যায় অবশ্য আমরা ওই ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম টেকনিক লাগিয়ে করতে পারি অর্থাৎ যেটা পুলিশ সিস্টেমের ক্ষেত্রে করলাম সেটা থ্রি বডি প্রবলেমের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ওই রকম থ্রি বডি ডায়াগ্রাম টেকনিক ইউজ করে এটা করতে পারতাম কিন্তু সেটা অনেকটা লেবোরিয়াস মেথড হয়ে যায় এবং যদি আরও বেশি বাড়িয়ে দিই চারটে পার্টিক্যাল পাঁচটে পার্টিক্যাল এরকম যখন সিস্টেম কোনো একটা সিস্টেমের মধ্যে থাকবে তখন ওই ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম টেকনিকটা অনেকটা লেবোরিয়াস হয়ে যায় এবং অনেকটা কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের কি ভাবতে হবে না আমাদের এমন কিছু একটা মেথড বার করতে হবে অর্থাৎ নিউটনস যে টেকনিক সেটাকে এমন কিছুভাবে মডিফাই করতে হবে যাতে করে কি না আমরা খুব ইজিলি ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল করতে পারি তো সেই প্রয়াসে আমাদের একটা জিনিস জানা প্রয়োজন বা একটা জিনিস আমরা জানার চেষ্টা করছি সেটা কি সেটাকে বলা হয় ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট তো ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট কি জিনিস না ভার্চুয়াল ডিসপ্লেস ডিসপ্লেসমেন্ট একটা অদ্ভুত জিনিস তো নর্মালি ডিসপ্লেসমেন্ট কাকে বলে তোমরা জানো যে যদি কোনো তার পজিশান চেঞ্জ করে অর্থাৎ এক পজিশান থেকে অন্য পজিশানে যায় তাহলে তাদের যে ইনিশিয়াল পজিশান থেকে তার যে প্রেজেন্ট পজিশান ওর ফাইনাল পজিশান সেই অবধি যে ভেক্টর অর্থাৎ সাপোজ কোনো একটা পয়েন্ট প্রথমে এই জায়গায় ছিল সে কিছু কারণ পর পজিশান চেঞ্জ করে এই জায়গায় এলো তো এখন কি বলবো না ইনিশিয়াল পজিশানের রেসপেক্টে ফাইনাল পজিশানের যে পজিশান ভেক্টর এটাকেই আমি বলবো যে এক্ষেত্রে এই পার্টিক্যালটা ডিসপ্লেসমেন্ট কিন্তু একটা ট্রু ডিসপ্লেসমেন্ট বা রিয়েল ডিসপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে কি হয় না তার একটা টাইম ইন্টারভেল লাগে অর্থাৎ একটা পার্টিক্যাল যখন ডিসপ্লেস করবে একটা পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে সেক্ষেত্রে একটা টাইম ইন্টারভেল ডিটি প্রয়োজন আমি যদি এলিমেন্টারি ডিসপ্লেসমেন্ট ডি আর করি অর্থাৎ ডি আর ডিসপ্লেসমেন্টের জন্য তার করেসপন্ডিং একটা ট্রু টাইম ইন্টারভেল প্রয়োজন সেটাকে আমরা কি বলে থাকি সেটা হচ্ছে রিয়েল ডিসপ্লেসমেন্ট কিন্তু এখানে আমরা এমন একটা ডিসপ্লেসমেন্টের কথা বলছি তার জন্য ধরো সেটাকে ডিনোট করা হয় এই ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্টকে ডিনোট করা হয় কীভাবে না ডেল্টা আর দিয়ে ডেল্টা আর তো এই ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট ডেল্টা আরের জন্য কোনো টাইম ইন্টারভেল লাগে না ডিটি ইকলস টু জিরো ওকে বা এটাকে আমি এভাবে ডিনোট করলাম ডেল্টা টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো এটা কিভাবে সম্ভব আমরা দেখলাম যে এটা কি করে সম্ভব কোনো একটা পার্টিক্যাল তার ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটাচ্ছে অর্থাৎ এক পজিশান থেকে অন্য পজিশানে যাচ্ছে অথচ তার জন্য কোনো টাইম ইন্টারভেল লাগছে না সেটা কি করে সম্ভব সেটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করি এবং তোমরাও ব্যাপারটা রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করো তো সেটা বলার আগে আমি আগে ডেফিনেশনটা বলি যে হোয়াট ইজ ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট কাকে বলা হয় না এটাকে আর আরেকটা নাম আছে সেটাকে বলে ইনফাইটেন্ট স্মেল ডিসপ্লেসমেন্ট সেটা কি না এ ভার্চুয়াল অর ইনফাইটেন্ট স্মেল ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ এ স্মল চেঞ্জ ইজ এ স্মল চেঞ্জ যেটাকে আমরা ডেল্টা দিয়ে ডিনোট করছি স্মল চেঞ্জ ইন দ্য কোয়ডিনেটস অফ এ সিস্টেম অর্থাৎ কোনো একটা সিস্টেমের কোয়ডিনেটের একটা স্মল চেঞ্জ যেটাকে আমরা ডেল্টা আর আই দ্বারা ডিনোট করছি অর্থাৎ আইত আইত পার্টিকেলের পজিশান ভেক্টর যদি আর আই হয় তাহলে তার ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর হচ্ছে
consistent consistent with the forces and constraints applied on it applied on it অর্থাৎ এটা হচ্ছে এমন একটা ডিসপ্লেসমেন্ট মানে এটা হচ্ছে একটি স্মল চেঞ্জ ইন দ্য কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটার কোয়ার্ডিনেটের মধ্যে একটা স্মল চেঞ্জ ডিউ টু দ্য চেঞ্জ ইন দ্য কনফিগারেশন অফ দ্য সিস্টেম এবং এই চেঞ্জটা হওয়ার ফলে কি হচ্ছে না এই চেঞ্জটা হওয়ার ফলে সিস্টেমটার ওপর যে টোটাল অ্যাপ্লাইড ফোর্স এবং টোটাল যে এবং যতগুলো কনস্টেন্ট আমি সিস্টেমটার উপর অ্যাপ্লাই করে রেখেছি সেটা চেঞ্জ হয় না সো ইট ইজ কনস দিস চেঞ্জ ইজ কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স অ্যান্ড দ্য কনস্টেন্টস এবং এর আরেকটা বৈশিষ্ট্য যেটা বললাম যে এটাকে কেন ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট বলা হয় এটাকে ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট বলা হয় ইট ইজ কলড সো টু ডিস্টিংগুইস ইট ফ্রম দ্য রিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট হোয়ার দেয়ার দেয়ার ইজ রিকোয়ার্ড এর রিয়াল টাইম ইন্টারভ্যাল ডিটি অর্থাৎ যখন ট্রু ডিসপ্লেসমেন্ট হয় যে রিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট হয় সেক্ষেত্রে কি হয় না সেটা হওয়ার জন্য একটা টাইম ইন্টারভ্যাল লাগে কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো টাইম ইন্টারভ্যাল লাগে না এবং যদি রিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট হয় সেক্ষেত্রে কি হতে পারে না সেক্ষেত্রে তার উপর ওই সিস্টেমটার উপর অ্যাপ্লাইড ফোর্স এবং কনস্ট্যান্ট সেটা চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু এই ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে এটা হয় না তো এটা কি করে সম্ভব এই ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট কি করে সম্ভব তো এটা একটা উদাহরণ নিয়ে বলা যেতে পারে সাপোজ আমি বললাম আমি একটা উদাহরণ নিলাম যে কোনো একটা বাস একটা বাস একটা বাস কোনো রাস্তা বরাবর কোনো একটা রাস্তা বরাবর কোন একটা পয়েন্ট থেকে এই জায়গা থেকে সাপোজ এই জায়গায় আসছে তাকে বলা হলো এই রাস্তায় যেতে কারণ ড্রাইভারকে এভাবে ইনস্ট্রাক্ট করা হয়েছে যে বাসটা যেন এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে আসে তাহলে বাসটা যাবে এবং সেই ইনস্ট্রাকশান ফলো করে চলে গেল কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যখনই বাসটা মুভ করছে সেক্ষেত্রে বাসটা কি একদম ঠিক ঠিক একদম স্টেট লাইন বরাবর যাচ্ছে বাসটা যাওয়ার সময় কি হতে পারে একটু এদিক করে এদিক করে যেতে পারে তাই না অর্থাৎ আমি বললাম একটা উদাহরণ নিতে পারি যে সাপোজ কোনো একটা বাস পাঁশকুড়া স্টেশনের ধার থেকে পাঁশকুড়া কলেজের কাছাকাছি অবধি পৌঁছল তাহলে তাকে বলা হয়েছে যে ওই রাস্তায় পৌঁছতে অর্থাৎ ওই যে রেলওয়ে ক্রসিং আছে ওটা ক্রস করে বাসটাকে আসার ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে এবং বাসটা সেই সেই ইনস্ট্রাকশান ফলো করে স্টেশনের সামনে থেকে কলেজের সামনে এলো কিন্তু এক্ষেত্রে বাসটা কি একদম এক্সাক্ট স্টেট লাইন ফলো করে এসছে নিশ্চয়ই নয় কিভাবে এসছে না সে হয়তো সে ডিরেকশান হালকা চেঞ্জ করে করে আসছে কিন্তু আমরা যখন ক্যালকুলেট করব অর্থাৎ বাসটা ডিনামিক্স যখন আমরা ক্যালকুলেট করব তার ওপর টোটাল ফোর্স কত দিয়েছি আমি জানি তার অ্যাক্সিলারেশান কত আমি জানি তার মাস কত আমি জানি তো এভাবে এ এইটা অ্যাপ্লাই করে যখন নিউটন স্লো অ্যাপ্লাই করব ওর ওপর তখন কি আমি এইটাকে কনসিডার করি যে বাসটা কতটা কেঁপেছে মানে বাসটা আসার জন্য এই যে স্মল স্মলভাবে ডিরেকশান চেঞ্জ করেছে এই জিনিসটাকে কি আমরা কনসিডার করি আমরা কিন্তু কনসিডার করি না আমরা শুধু দেখে নেব কি আমরা শুধু সেটাই কনসিডার করি যে বাসটা সোজা রাস্তায় এসছে এবং তার ওপর ফোর্স কতটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে দিয়ে তার ওপর ডিনামিক্স অ্যাপ্লাই করি তাহলে এই যে লাইনে যাওয়ার কথা ছিল অর্থাৎ আমি টাইমটা ক্যালকুলেট করেছি অর্থাৎ তাকে বলে দিয়েছি যে এই সময় এসছে যে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে সাপোজ টি সময় এসছে তো এই টি সময় আসার জন্য সে যে এভাবে ডিরেকশান চেঞ্জ করেছে স্মল স্মলভাবে সেগুলো কিন্তু আমরা কনসিডার করি না তাহলে এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ রিয়াল যে রাস্তায় আসার কথা ছিল সেখান থেকে যে এই যে স্লাইট ডিসপারশান অর্থাৎ স্লাইট যে চেঞ্জ সেগুলোকেই আমরা অ্যানালোগাসলি বলতে পারি যে এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট মানে খানিকটা কীরকম না কোনো একটা সিস্টেম সাপোজ এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে যাচ্ছে কিন্তু বি পয়েন্টে যখন যাচ্ছে তার এই রাস্তায় যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সে হয়তো এভাবে এসছে এভাবে এসছে অর্থাৎ এখান থেকে এখানে যাওয়ার হাজারও পদ আছে ইনফাইনের নাম্বারও পাদ আছে এ থেকে বিতে যাওয়ার কিন্তু যে পাথে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেই পাত বরাবর অ্যাকচুয়ালি যেতে পারে না তার মানে কি সেই পাত বরাবর ফলো করলেও আমরা আমরা কনসিডার করতে পারি যে এই রাস্তা বরাবর যেতে যেতে সে কি করছে স্লাইডলি ডিসপ্লেসড হচ্ছে স্লাইডলি ডিসপ্লেসড হচ্ছে কিন্তু এই স্লাইডলি ডিসপ্লেসড যে জিজিয়ান ওই যে স্লাইডলি ডিসপ্লেসড যে এরিয়াগুলো এগুলোকে কিন্তু আমরা কনসিডার করি না আমরা ধরে নিই যে সিস্টেমটা ওই পাথেই যাচ্ছে তার ফলে ওই ডিসপ্লেসমেন্টের জন্য যে এক্সট্রা টাইম লেগেছে সেটাকে আমরা কনসিডার করি না তো এটাকেই আমরা বলতে পারি মোটামুটি এটাকে রিয়েলাইজ করার জন্য আমরা এটাকেই ভাবতে পারি এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট এবং একটা কথা এর সঙ্গে বলা যেতে পারে যে ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ ইজ অ্যারাইজ ইন ডিউ টু দ্য ভ্যারিয়েশন অফ পাথ
द भारिएशन अफ पाथ अर्थात धर ए बी ए थे बी ते जा रास्ता क्योंकि से सपोज एक एलिमेंटारि बल ए आ थे बी जो रास्ता खूब ही एलिमेंटारि एक पाथ अर्थात ये दोटो पॉइंट खूब काछाची से कि करा एभवे ना गए सपोज एभवे वे आसते परे तो हमले हे जा कथा छो क्यों से जा दिखे तेल डिसप्लेसमेंट को ना ये अर्थात हमी को सिसटेम के जो एखे नहीं जो चाह सिसटेम चाहिए सिसटेमटार पिछने फोर्स एप्लाई कर तर कन्सटैंट एप्लै कर नहीं जो है कि सिसटेम कि स्लाइडलि डिसप्लेस हो यदि चले जाता के क्योंकुलेशन मध्य आनचीना कारण अभी क्यों करी ना हमारे मोशन के धरती दिस इज कन्सिसटेंट उथथ फोर्सेस एंड कन्सटैंट तो धरती से यदिक दिए जा कथा छो सिसटेम ये ठेले 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 नहीं जा सिसटेम कि स्लाइडलि डिसप्लेस हो जा दिक्कत तेल ये एक्सट्रा डिसप्लेसमेंट एट बोलते कि बोलते हे भार्चुअल डिसप्लेसमेंट और आप देखते कि सिसटेम को दिखे जावर कथा छो से बराबर ही हमें फोर्सेस एप्लाई कर एवं कन्सटैंटो से ही बराबर एप्लै कर कन्सटैंटा के सस्टेन करार्जन होल्ड करार्जन जो फोर्स एप्लै है ताकि फोर्सेस अफ कन्सटैंट सो योर्सेस अफ कन्सटैंटा के बराबर एप्लै कर भार्चुअल डिसप्लेसमेंट है जेनारेलि देखा जा तरह संगे परपेंडिकुलार हो अर्थात हमें बोलते परि कि फोर्सेस अफ कन्सटैंट इज जेनारेलि परपेंडिकुलार टू दार्चुअल डिसप्लेसमेंट क्योंकि किचू किचू क्षेत्र में व्यतिक्रम देखा जाए जमन बोलते परि जो एक कि कर लम बीट के लम चतुर्दिगे दड़ी जड़िए जो झेड़े दी तो ये क्यों कर स्लाइड करते थक नीचे दिखे तो से क्षेत्र में क्योंकि भार्चुअल डिसप्लेसमेंट क्यों फोर्सेस अफ कन्सटैंटर संगे पैराल है से खूब एक्सेपशनल केस खूब व्यतिक्रमी बेपार तो मोर जेनारेलि देखते पा कि भार्चुअल डिसप्लेसमेंट और फोर्सेस अफ कन्सटैंट एट कि है ना म्यूचुअलि परपेंडिकुलार है तो ये छो भार्चुअल डिसप्लेसमेंट एक्ट सिसटेम अफ पार्टिकल एम धरल जो स्टैटिक आर्था दिसटेम इज एट रेस्ट तो एक स्टैटिक सिसटेम धरल स्टैटिक तेल ये सिसटेमटार ऊपर अनेकगुलो पार्टिकल आटिकल आर सिसटेमटार ऊपर विभिन्न रकम फोर्स एप्लाई होते कम ना बहरे थे एक एक्सटार्नल फोर्स एप्लै कर फोर्स सिसटेमटार ऊपर एप्लै हो पार्टिकलगुल निजे मध्य म्यूचुअल इंटरक्शन म्यूचुअल इंटरक्टिंग फोर्स आज है अर्थात म्यूचुअल इंटरक्शन विटुईन द कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अब दैट सिसटेम और कि होते ना और जो होते सिसटेमटार ऊपर कि करना कन्सटैंट एप्लै कर कन्सटैंट कन्सटैंट एप्लै कर तेल को सिसटेम पर कन्सटैंट जी एप्लाई है तर मैंने कि कन्सटैंट अर्थार अर्थ कि ना हमें बोले दिल सपोज दो पार्टिकल यिसटेंस बजाय रखें तो दोटो ये डिसटेंस दो पार्टिकलर मध्य डिसटेंस बजाय रखते गले मध्य एक फोर्स एप्लाई करते हैं ना देखा जाएगा से तरह से चले आसते कि दूरे चले जो पे तो ये कन्सटैंट ये कन्सटैंटा के ओबे करान अर्थात सिसटेमटार मध्य कन्सटैंटा के सस्टेन कर रखार जो हमको एक फोर्स एप्लाई करते हैं बहरे थे अप्लाई करते हैं सिसटेमटार मध्य एक फोर्स एक्ट कर तो से ही फोर्सा के कि बला फोर्सेस अफ कन्सटैंट ताके जेनारेलि एफ सी द्वारा डिनोट करते फोर्सेस अफ कन्सटैंट एफ सी एभव डिनोट करते सपोज एफ सी फोर्सेस अफ कन्सटैंट सो फोर्सेस अफ कन्सटैंट अरइजेस डिव टू दस्टेन अफ द कन्सटैंट अर्थात कन्सटैंटा के सस्टेन करते गले कन्सटैंटा के बजाय रखते गले फोर्स एप्लै है बला फोर्सेस अफ कन्सटैंट एन ओ सिसटेम अफ पार्टिकल्सर आईथ पार्टिकल ऊपर टोटाल फोर्स एफ आई अर्थात सिसटेमटार जेको एक पार्टिकल सपोज आर्बिटारि एक आईथ पार्टिकल निल आईथ पार्टिकल ऊपर टोटाल फोर्स से होते एक होते बहरे थे जो फोर्स एप्लै कर मध्य आईथ पार्टिकल ऊपर कि शेयर पड़े से नाम दिल सपोज एफ आई एक्सटार्नल अर्थात एक्सटार्नल फोर्स एप्लाएड ऑन द आईथ पार्टिकल और कि होते और जो होते जे ओई आईथ पार्टिकल ऊपर बाकी समस्त पार्टिकल म्यूचुअल जो इंटरक्शन आई है फोर्स अर्थात से नाम दीते सामेशन ओवर जे अवश्य जे नटिकल्स टू आई कारण निजे निजे संगे इंटरक्ट करते एफ आईजे हर एफ आईजे 
uh, is the force, interacting force acted on the ith particle due to z particle. Ebon, somosto rokom, ortha dami jodi bol, ei particle tar upor jodi ami ei mutual interaction ta ami calculate korte jai. Tala eta baade baki somosto particle er ja mutual interacting force, somosto gulo ke add korte hobe. Sutorang, ami eta bolte pari, j not equals to i, f i j. Songe r ki thakte pare, r thakte jeta pare, j f i c, ortha forces of constant. Aida. ताले এটা ছিল টোটাল ফোর্স অন দা আইথ পার্টিকেল এখন আমি যদি বলি পুরো সিস্টেমটার উপর টোটাল অ্যাক্টিং ফোর্স সেটা যদি বলি এফ তাহলে এফ কি হবে এফ সমান হবে কি না সামেশন ওভার আই এফ আই সো সামেশন ওভার আই এফ আই কি আমরা কি বলতে পারি না সামেশন ওভার আই এফ আই এক্সটারনাল প্লাস সামেশন ওভার আই সামেশন ওভার জে জে নট ইকুয়ালস টু আই এফ আই জে আর কি হতে পারে না সামেশন ওভার আই एफ आई अफ सी तेल एन देखो यार क्षेत्र में भाव ये म्यूचुअल म्यूचुअल इंटरक्शन विटुईन द पार्टिकल्स यार कथा भेबे देखो जो जानी कि फ्रम निूटन थार ल मोशन जानी कि ना एफ आई जे इज इक्ल टू माइनस अफ जे आई अर्थात आईथ पार्टिकल जेथ पार्टिकल ऊपर जो फोर्स एप्लै कर जेथ पार्टिकल आई फाट आईथ पार्टिकल ऊपर ठीक इक्ुअल परमाण फोर्स एप्लै कर बाट द डेक्शन उल भी अपोजिट सो हमें जी एखे सामेशन के देखी एफ आई जे इज इक्ल टू माइनस अफ एफ जे आई एखान बोलते दिस इज इक्ल टू जिरो एट बला है कि उइक ल अफ फोर्स उइक ल अफ फोर्स उइक ल अफ फोर्स कि ना टोटाल जो म्यूचुअल इंटरक्शन अर्थात भेतरे पार्टिकलगुलर मध्य कन्स्टिट्यूट पार्टिकलगुलर मध्य मध्य जो म्यूचुअल इंटरक्शन से बहरे थे क्योंकि फिल करा जाए ना अर्थात से भानिस कर जाए तो ये बला है कि उइक ल अफ फोर्स तो उइक ल अफ फोर्स के बोलते दिस इज इक्ुअल टू जिरो तर मैं एन टोटाल एफ कत हल तोटाल फोर्स एक्टेड ऑन द सिसटेम एफ इज इक्ल टू कत ना एफ इज इक्ल टू एफ एक्सटार्नल प्लस एफ सी अर्थात टोटाल फोर्स इज इक्ल टू एक्सटार्नलि एप्लाइड फोर्स एफि और फोर्सेस अफ कन्सटैंट एफ सी एन जदि को सिसटेम जदि को सिसटेम इक्ुलिब्रियम थे तेल इक्ुलिब्रियम थार अर्थ कि सिसटेम इक्ुलिब्रियम थार अर्थ कि ना तर टोटाल फोर्स को सिसटेम टोटाल फोर्स जिरो है तेल इक्ुलिब्रियम थार अर्थ कि सिसटेम पर टोटाल फोर्स से जिरो है और कि ना जेहेतु इक्ुलिब्रियम कथार अर्थ कि कोकम लिनियर मशानो थे ना और कोकम अंगुलर मशानो थे ना तेल से क्षेत्र में शुद्ध एफ जिरो नए प्रत्येक पार्टिकल प्रत्येक इंडिविजुअल पार्टिकल टोटाल एक्टिंग फोर्स से जिरो है अर्थात ए रखम जो एफ आई एफ आई उल अल्सो भी जिरो अर्थात टोटाल एफ जिरो और कि है ना एफ आई इज इक्ल टू जिरो सूतरा बोलते परि कि एफ आई डट डेल्टा आर आई इज इक्ल टू जिरो कारण एफ आई जदि जिरो है तेल एफ आई डट डेल्टा आर आई जिरो है এবং সেখান থেকে আরও আমরা বলতে পারি যে সামেশান ওভার আই এফ আই ডেল্টা এফ আই ডট ডেল্টা আর আই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো হ্যাঁ ডেল্টা আর আই ইজ দ্য ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান সো টোটাল ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান উইদ ইন দ্যাট সিস্টেম উইল বি জিরো तेल देखल कि जदि को स्टैटिक बडी स्टैटिक सिसटेम स्टैटिक मैंने को सिसटेम जी रेस्टे थे यकम सिसटेम के बोलते स्टैटिक सिसटेम तो जदि को स्टैटिक इक्ुलिब्रियम सिसटेम कन्सिडार करी से क्षेत्र में तर कंडिशन अब इक्ुलिब्रियम से आसना ना टोटाल भार्चुअल वार्क डान अर्थात एफ आई डट डेल्टा आर आई उइद इन दैट सिसटेम उल बी जिरो এখন ব্যাপারটাকে তাহলে দেখা যাক তাহলে এফ আই ডট ডেল্টা আর আই তো এফ আইয়ের এক্সপ্রেশান আমরা আগে বের করেছি এফ আই সমান কী ছিল না এফ আই সমান এটা ছিল যে এফ আই সমান ছিল যে এফ আই এক্সটার্নাল প্লাস সামেশন ওভার আই আই নট ইকুয়ালস টু জে এফ আই জে প্লাস এফ সি এক্সটার্নাল এফ সি আই এফ সি এক্সটার্ন এটা এফ সি এক্সটার্নাল নয় এফ সি আই অর্থাৎ ফোর্সেস অফ কনস্ট্যান্ট অন দ্য আইথ পার্টিকেল 
তাহলে আমরা কি পেয়েছি কন্ডিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম না এফ আই ডট ডেল্টা আর আই ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি না এইটা যদি এফ আইর এক্সপ্রেশানটা বসিয়ে দিই তাহলে আমরা যেটা পাবো সামেশন ওভার আই এফ আই এক্সটার্নাল ডট ডেল্টা আর আই প্লাস সামেশন ওভার আই এফ সি আই ডট ডেল্টা আর আই ইজ ইকুয়াল টু জিরো বিকজ দিস টার্ম উইল বি জিরো কারণ আমরা জানি এফ আই জে ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস অফ এফ জি আই তাহলে সেখান থেকে আমি যদি যেহেতু ওভার ওভারঅল সামেশানটা আমি আইর ওপর নিয়েছি তাহলে এই টার্মটার যে ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান সেটা অলরেডি জিরো হচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি কি যে এফ আই এক্সটার্নাল ডট ডেল্টা আর আই প্লাস সামেশান ওভার আই এফ আই কনস্ট্যান্ট ডট ডেল্টা আর আই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবার আমরা আগেই বলেছিলাম যে কয়েকটা ব্যতিক্রম ছাড়া যেমন স্লাইডিং স্লাইডিং অফ বিট ফ্রম এ রোপ এই ধরনের কয়েকটা সিস্টেম বা এই ধরনের কয়েকটা এক্সাম্পল ছাড়া জেনারেলি কি হয় না ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্টটা ফোর্সেস অফ কনস্ট্যান্টের সঙ্গে কি হয় না পারপেন্ডিকুলার হয় তাহলে এফ আই সি অর এফ সি আই ইজ পারপেন্ডিকুলার টু ডেল্টা আর আই তার মানে এই টার্মটা থেকে আমরা যেহেতু ডট প্রোডাক্ট হিসাবে আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে জিরো অর্থাৎ এইখান থেকে আমরা লিখতে পারি কি যে সামেশান ওভার আই এফ আই এক্সটার্নাল ডট ডেল্টা আর আই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এই যে ইকুয়েশান এইটাকে বলা হয় কি প্রিন্সিপাল অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক টার্ন প্রিন্সিপাল অফ ভার্চুয়াল প্রিন্সিপাল অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক টার্ন তাহলে আমরা দেখলাম কি যে একটা স্ট্যাটিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে তার কন্ডিশন অফ ইকুইলিপ্রিয়াম থেকে আমরা একটা ইকুয়েশান ডিরাইভ করলাম যেটাকে আমরা বললাম কি প্রিন্সিপাল অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান সেটা কি না টোটাল ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান বাই দ্য এক্সটার্নাল ফোর্স ইচ অলওয়েজ জিরো এবং সেক্ষেত্রে আমরা একটা অ্যাজামশান নিয়ে নিয়েছি সেই অ্যাজামশানটা কি না ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট সবসময় কি হবে না ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট সবসময় ফোর্সেস অফ কনস্ট্যান্টের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার হবে কয়েকটা ব্যতিক্রম ছাড়া সেই ব্যতিক্রমগুলোকে আমরা এই অ্যানালিসিসের বাইরে রাখছি তো সেরকম ব্যতিক্রমগুলোকে বাদ দিলে বাকি সমস্ত সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা এই প্রিন্সিপাল অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান অ্যাপ্লাই করতে পারি তো এটা ছিল স্ট্যাটিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে এটা ছিল কি স্ট্যাটিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে এখন এটা স্ট্যাটিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে ছিল স্ট্যাটিক তার ক্ষেত্রে আমরা কি করেছিলাম না সামেশান ওভার আই এফ আই এক্সটার্নাল ডট ডেল্টা আর আই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটাকে বলছিলাম যে প্রিন্সিপাল অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক টান বিভিড এখন আমি কি করলাম না যদি এটা ডিনা একটা ডিনামিক্যাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমি এই ক্যালকুলেশানটা করতে যাই ডিনামিক্যাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি হয় না আমরা নিউটন স্ল থেকে কি জানি যে এফ আই এফ আই ইজ ইকুয়াল টু কত না পি আই ডট এটা হচ্ছে নিউটন সেকেন্ড ল মোশন যে টোটাল ফোর্স টোটাল ফোর্স নয় ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু দ্য টাইম রেট অফ চেঞ্জ অফ দ্য মোমেন্ট অফ অর্থাৎ এফ আই ইজ ইকুয়াল টু পি আই ডট তাহলে একটা স্ট্যাটিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা কী জানলাম না বস্তুটা টোটাল স্থির আছে অর্থাৎ বস্তুটা এখন একটা রেস্টে আছে সুতরাং তারপর টোটাল ফোর্স জিরো হতো কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি যদি একটা ডিনামিক্যাল সিস্টেম অর্থাৎ একটা সিস্টেম যেটা কোনো একটা ফোর্সের আন্ডারে মুভ করছে এক্সটার্নাল ফোর্সের আন্ডারে মুভ করছে এবং সেটা যদি কনস্ট্যান্ট সেটা যদি ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে অর্থাৎ সেটাকে তার যদি কন্ডিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম আমি বের করতে যাই তাহলে আমার কি লিখতে হবে না এফ আই মাইনাস পি আই ডট ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ সেখানে কি ছিল না তার কন্ডিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম কি ছিল না টোটাল এফ আই জিরো হতো মানে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের আলাদা করে এফ আই জিরো হতো আর সামেশান ওভার আই এফ আইটা জিরো হতো কিন্তু এক্ষেত্রে দেখো এক্ষেত্রে কিন্তু এফ আই জিরো হবে না কারণ আমি টোটাল বাইরে থেকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি বলেই সিস্টেমটা মুভ করছে এক্সটার্নাল ফোর্সের জন্যই সিস্টেমটা কি করছে বা সিস্টেমের আন্ডারে পার্টিকেলগুলো মুভ করছে তো সেক্ষেত্রে এফ আই কিন্তু জিরো নয় কিন্তু কি জিরো না এফ আই মাইনাস পি আই ডট দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে প্রিন্সিপাল অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডানে যে ডেরিভেশানটা আমি করেছিলাম যে কি করেছিলাম না কন্ডিশান ফ্রম কন্ডিশান অফ ইকুইলিব্রিয়াম থেকে আমরা দেখেছিলাম যে প্রিন্সিপাল অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান সেটা কী ছিল না সামেশান ওভার আই এফ আই এক্সটার্নাল ডট ডেল্টা আর আই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো সেক্ষেত্রে আমাকে কী করতে হবে এখন তো আর টোটাল এফ আই মানে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের জন্য এফ আই জিরো নয় কোনটা জিরো না এফ আই মাইনাস পি আই ডট দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এখানে এটাকে আমরা বলতে পারি ইফেক্টিভ ফোর্স এটাকে বলি ইফেক্টিভ ফোর্স আর এটাকে বলি রিভার্স ইফেক্টিভ ফোর্স অর্থাৎ 
कौनटा माइनस पी आई डट्ट हे रिभार्स इफेक्ट फोर्स सो टोटाल आगे जो छो टोटाल एफ आई टा जिरो तो एन क्यों बोलते हैं इफेक्टिव फोर्स द साम अब द इफेक्टिव फोर्स एंड द रिभार्स इफेक्टिव फोर्स इज जिरो फर इज इंडिविजुअल पार्टिकल प्रत्येक इंडिविजुअल पार्टिकलर जो इफेक्टिव फोर्स और रिभार्स इफेक्टिव फोर्स के दोटोर जो एडिसन फैक्टोरियल एडिसन से जिरो है इट इज द कंडिशन अब इक्ुलिब्रियम फर ए डिनिकल सिसटेम तो से ही सेम प्रसिडियोर आगे क्षेत्र में जो प्रसिडियोर लागिए अर्थात भार्चुअल वार्क डानर प्रसिडियोर लागिए जो सामेशन ओवर आई एफ आई डट डेल्टा आर आई जि डेल्टा आर आई इज इक्ल टू जिरो करे एक क्षेत्र में क्यों करते सामेशन ओवर आई एफ आई माइनस पी आई डट डट डेल्टा आर आई समान जिरो तपर एक ही रकम भाव जो कंडिशनगुल लगे जो उइक ल फोर्स लागे अर्थात सामेशन ओवर आई आई नट इक्ल्स टू जे एफ जे आई इज इक्ल टू जिरो और जो कंडिशन लगे भार्चुअल डिसप्लेसमेंट कि ना भार्चुअल डिसप्लेसमेंट सब समय फोर्सेस अफ कन्सटेंटर संगे पार्पेंडिकुलार है यही दो कंडिशन जो हमें एप्लाई कर देव तक हमें कि पा ना एक डिनिकल सिसटेमर क्षेत्र में एक प्रिन्सिपाल अफ भार्चुअल वार्क डान मडिफाइड फर्मे कि आसने ना एफ आई माइनस एफ आई एक्सटार्नल माइनस पी आई डट डट डेल्टा आर आई That is equal to zero, and this equation is called D'Alembert principle. The D'Alembert principle. So, I can only tell you that a dynamical system is there. Our condition of equilibrium is there. Our equation is there. It is called the D'Alembert principle. It is called the D'Alembert principle. डिएलम्बार्ट प्रसिपाल तो एक्सर डिएलम्बार्ट प्रसिपाल कैन डिराइव कर लम तर कारण एखने आगे देखे कि एक टू बडी सिसटेम डिनामिक्स डिकट निूटन स्लो एप्लै डाइव करते पे कि एक कम्प्लीकेटेड सिसटेम अर्थात जखने नम्बर अफ डिक्रीज अफ फ्रीडम एक हाई से क्षेत्र में क्योंकि डायरेक्ट डि निूटन स्लो एप्लै कम्प्लीकेटेड हो जाए तो से क्षेत्र में डिएलम्बार्ट प्रसिपाल यूज कर सिसटेम डिनामिक्स के अपटैन करते पर क्या एक उदाहरण उदाहरण सहाज्य देख चेषा करी और उदाहरण बोलते सब चे सीम्पलेट उदाहरण जो से पुलिस सिसटेम अर्थात पुलिस सिसटेम जो फ्री बडी डायग्राम यूज कर डिएलम्बार्ट प्रसिपाल सहाज्य अपटैन करार चेषा कर एक ही रकम एम ओन एम टू ए सीमिलारलि एखे से ही कि ना आर ओन ये आर टू तेल आर ओन प्लस आर टू प्लस पाइ इज इक्ल टू कन्सटैंट एल लेंथ एल सूतरा बोलते परि कि आर ओन डट आर ओन डबल डट इज इक्ल टू माइनस अफ आर टू डबल डट आर ओन डबल डट इज इक्ल टू माइनस अफ आर टू डबल डट यहाँ एवं अवश्य भार्चुअल डिसप्लेसमेंट ए दुटो दुटो मासे जो भार्चुअल डिसप्लेसमेंट ए मध्य एक रिलेशन पा से कि डेल्टा आर ओन डेल्टा आर ओन इज इक्ल टू माइनस अफ डेल्टा आर टू कारण आर ओन प्लस आर टू प्लस पाइ इज इक्ल टू जिरो तेल डेल्टा आर ओन प्लस डेल्टा आर टू इज इक्ल टू जिरो सो डेल्टा आर ओन इज इक्ल टू माइनस अफ डेल्टा आर टू एन जो एर पर प्रसिपाल अब भार्चुअल वार्क डान जो स्टैटिक बडिर क्षेत्र है जार डिनिक एक डिनिकल सिसटेम क्षेत्र जेटी डिएलम्बार्ट प्रसिपाल तो सिसटेमटार ऊपर जो डिएलम्बार्ट प्रसिपाल यूज करी तेल क्यों पाँच जी डिएलम्बार्ट प्रसिपाल हे यहाँ सामेशन ओवर आई एफ आई एक्सटार्नल माइनस पी आई डट डट डेल्टा आर आई दैट इज इक्ल टू जिरो तो एखे कटा पार्टिकल आज दोटो पार्टिकल आज तो एक नम्बर जो हमें कि लिखते परि एफ वन एक्सटार्नल तो एखे एक्सटार्नल फोर्स को एक्सटार्नल फोर्स हे मास्टर ओट एम ओन जी तर मैं लिखते परि कत एम ओन जी एवं जी एर डेक्शन को दिखे अवश्य नीचे दिखे तो ये यदि बराबर हमें डिरेक्शन दिल एन कैप तेल एम ओन जी एन कैप माइनस पी आई डट पी आई डट मैं पी आई डट के लिखते परि जो एम ओन आर ओन डबल डट डट डेल्टा आर ओन डेल्टा आर ओन प्लस एम टू जि एन कैफ माइनस एम टू आर टू डबल डट डट डेल्टा आर टू दैट इज इक्ल टू जिरो 
তাহলে ডিয়ার লম্বার্ট প্রিন্সিপাল ইউজ করে আমরা এই পুলিশ সিস্টেমের ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা লিখতে পারি এখন আমরা কি করব না আর টু ডটের জায়গায় আমরা কি লিখবো আর টু ডটের জায়গায় আমরা লিখবো হচ্ছে মাইনাস অফ আর ওয়ান ডবল ডট আর ডেল্টা আর টুর জায়গায় লিখবো আমরা মাইনাস অফ ডেল্টা আর ওয়ান তাহলে আমরা কি পাবো তাহলে আমরা যেটা পাবো যে এম ওয়ান জি এন ক্যাপ ডট এম ওয়ান আর ওয়ান ডবল ডট ডট ডেল্টা আর ওয়ান প্লাস এম টু জি এন ক্যাপ এখানে লিখতে পারি প্লাস এম টু আর ওয়ান ডবল ডট ডট মাইনাস অফ ডেল্টা আর ওয়ান দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখন আমি যদি এখান থেকে একটু সিম্প্লিফাই করি তাহলে কি পাবো এখান থেকে সিম্প্লিফাই করলে যেটা পাবো যে এম ওয়ান জি এম ওয়ান জি মাইনাস এম টু জি এন ক্যাপ ডট ডেল্টা আর ওয়ান সমান আমরা কি পাবো না সমান আমরা যেটা পাবো যে এম ওয়ান আর ওয়ান ডবল ডট অর্থাৎ এম ওয়ান আর ওয়ান ডবল ডট প্লাস এম টু আর ওয়ান ডবল ডট ডট ডেল্টা আর ওয়ান তাহলে দেখো যে এন ক্যাপের যে ডিরেকশান এন ক্যাপের ডিরেকশান যে দিকে হয় এন ক্যাপ মানে এন ক্যাপ হচ্ছে নিচের দিকে আমি ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড ধরেছিলাম আর আর ওয়ান অর্থাৎ এক নম্বর মাসের যে অ্যাক্সিলারেশান অর্থাৎ আর ওয়ান ডবল লোড সেটা কোন দিকে সেটা ওপরের দিকে এবং তার ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্টও নিশ্চয়ই ওপরের দিকেই হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি এন ক্যাপ আর ডেল্টা আর ওয়ান মিউচুয়ালি অপোজিট দিকে আছে অর্থাৎ এদের ডট প্রোডাক্ট করলে কি হবে একটা মাইনাস আসবে এবং সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি কি না আর ওয়ান ডবল ডট আর ওয়ান ডবল ডট ইজ ইকুয়াল টু এম টু মাইনাস এম ওয়ান জি বাই এম টু প্লাস এম ওয়ান অবশ্যই তার ডিরেকশানটা কী হবে না মাইনাস এন কেপ বরাবর অর্থাৎ ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড তো সিমিলারলি আর টু ডবল ডট কথা হবে না আর টু ডবল ডট জাস্ট এর আগে মাইনাস বসে যাবে অর্থাৎ আর টু ডবল ডট সোন মাইনাস অফ আর ওয়ান ডবল ডট সুতরাং আমরা আমরা যেটা পাবো যে এম টু মাইনাস এম ওয়ান জি বাই এম টু প্লাস এম ওয়ান অর্থাৎ তার ডিরেকশানটা হচ্ছে নিচের দিকে তো এইভাবে আমরা ডিয়ালাম্বার্ট প্রিন্সিপাল ইউজ করে একটা এরকম একটা সিস্টেমের ক্ষেত্রে ডিনামিক্সটাকে অ্যানালিসিস করতে পারি তো এরকম আরও সমস্ত রকম সিস্টেম কমপ্লিকেটেড সিস্টেম যেটা ডিরেক্ট নিউটন স্লো অ্যাপ্লাই করে কিংবা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম টেকনিকের সাহায্যে তার ডিনামিক্স অপটেন করাটা অনেক কঠিন এবং লেবরিয়াস হয়ে যায় এবং ব্যাপারটা অনেকটাই কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা ডিএলাম্বার্ট প্রিন্সিপাল ইউজ করে আরও ব্যাপারটাকে রিলেটিভলি অনেকটা ইভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি এবং সহজেই তার ডিনামিক্সটাকে অপটেন করতে পারি তবে রিলেটিভলি ইজি মানে অর্থাৎ আমরা ডিরেক্ট নিউটন স্লো অ্যাপ্লাই করা কিংবা ফ্রি বডি ডায়াগ্রামের চেয়ে এই প্রসেসটা অনেকটা রিলেটিভলি অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে একটু ইজি কিন্তু যদি এক্ষেত্রেও নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা খুব বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ আর ওয়ান আর টু আর থ্রি করে যদি অনেকগুলো এরকম থেকে যায় সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকটা জটিল হয়ে যায় অর্থাৎ এই ডিয়ালাম্বার্ট প্রিন্সিপালের সাহায্যে আমরা খুব বেশি কমপ্লিকেটেড সিস্টেমের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যানালিসিস করতে পাই না কারণ তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারছ সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে না এফ আই এক্সটার্নাল অর্থাৎ প্রত্যেকটা পার্টিকেলের উপর এক্সটার্নাল ফোর্স কত তার অ্যাক্সিলারেশান কোন দিকে অর্থাৎ পিআই ডট কত সেটা আমাকে বের করতে হবে এবং তার ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্টের ডিরেকশান কত সেগুলো আমাকে আলাদা করে ভেবে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের জন্য আলাদা আলাদা করে ক্যালকুলেশান করে করতে হবে এবং ব্যাপারটা কিন্তু দু চারটে পার্টিকেলের ক্ষেত্রে হয়তো সহজ কিন্তু যদি বেশি একটা সিস্টেমের মধ্যে যদি নাম্বার অফ পার্টিকেলসটা একটু বেশি বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এইভাবে কিন্তু ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করা সহজ নয় তো সেক্ষেত্রে এই যে ডিয়ালাম্বার্ট প্রিন্সিপাল এটাকেও আরও ফার্দার মডিফাই করে আরও এমনভাবে টুলটাকে মডিফাই করা হয় যাতে খুব সহজে সেটাকে সেটার সাহায্যে একটু হায়ার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের সিস্টেমকেও তার উপর সিস্টেমের উপরও সেটাকে অ্যাপ্লাই করে তার ডিনামিক্সটাকে ডিনামিক্সটাকে আমরা সহজেই অপটেন করতে পারি এবং সেই টেকনিককে বলা হয় কি লাগ্রাঞ্জিয়ান ফর্মুলেশান সেটা আমরা পরের ভিডিওতে দেখব তো আজকে এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই থাক তো তোমরা তোমাদের যেটা বললাম এগুলো নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করো এবং যে টাস্ক দিলাম সেটাও একটু দেখে ফিডব্যাক দাও